നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണടയിൽ കാനം സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ണട വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കാനം രാജേന്ദ്രൻ അർഹമായ ആനുകൂല്യമാണ് എഴുതിയെടുത്തതെങ്കിൽ തെറ്റില്ല എന്നാൽ ലളിത ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയാണെന്നും എം എൽ എ ആയിരിക്കെ റീ എംബേഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുമായിരുന്നപ്പോഴും താൻ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അതേസമയം വിവാദത്തിൽ സ്പീക്കറെ പിന്തുണച്ച് സി പി ഐ മന്ത്രിമാരായ വി എസ് സുനിൽകുമാറും ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കൈപ്പറ്റിയത് അർഹമായ ആനുകൂല്യമെന്നും സംഭവത്തിൽ അഴിമതിയോ കൃത്രിമ രേഖ ചമയ്ക്കലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ അവിഹിതമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ വിവാദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വിവാദമായത് കണ്ണട വാങ്ങിയതിന് റീ എംബേഴ്സ്മെന്റ് ഇനത്തിൽ സ്പീക്കർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി രൂപ കൈപ്പറ്റിയതും ചികിത്സാ ചെലവിനത്തിൽ സ്പീക്കർ നാല് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായും വിവരാവകാശ രേഖ എന്നാൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച കണ്ണടയാണ് വാങ്ങിയതെന്നും നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ലെൻസിന്റെ വിലയാണെന്നും സ്പീക്കറുടെ വിശദീകരണം താൻ ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ചാണ്ടിയെത്തല്ലാതെ ശശീന്ദ്രൻ ഫോൺ വിളിക്കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയ പരാതിക്കാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ ഹർജിയിൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമായ തെളിവോ ബോധ്യമോ വരാതെ ഹർജിയെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്നും പ്രതികരണം എന്നാൽ ഹർജിക്കാരിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഗൂഢാലോചനാവാദം ബലപ്പെട്ടെന്നും എൻ സി പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം അതേസമയം ശശീന്ദ്രനെതിരായ ഹർജിയിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ശശീന്ദ്രനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതിയിൽ അവസാന നിമിഷം ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തതും പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതും തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ പി എയുടെ സഹായി മഹാലക്ഷ്മിയാണെന്ന് ഇന്നലെ തെളിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗൂഢാലോചനാവാദം ഉയർത്തി എൻ സി പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയത് ചൂട് പിടിച്ച് തലസ്ഥാനം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും സി പി ഐ എയും വിമർശിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനം സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മുഖ്യമന്ത്രി അവാർഡ് നൽകി സ്വീകരിച്ചെന്നും സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കാനം രാജേന്ദ്രന് വാർത്താതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതെന്നും യോഗത്തിൽ ആക്ഷേപം അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പോലീസ് പക്ഷപാതപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും പ്രതിനിധികൾ പ്രതികരണം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കോടിയേരിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ ഭരണസേര കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ നേതാക്കൾ സമാന്തര സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന എന്നാൽ തങ്ങളാരും പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോയിട്ടില്ലെന്നും പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നത് പോലീസാണെന്നും പൊതുചർച്ചയിൽ പ്രതിനിധികൾ ജില്ലയിൽ അരങ്ങേറിയത് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വം നൽകിയ അക്രമ പരമ്പരകൾ പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ പോലും അക്രമമുണ്ടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടന്നപ്പോഴും പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായി നോക്കി നിന്നു എന്നും ആക്ഷേപം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തിരുത്തി അണികൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ കോടിയേരിക്ക് നിലപാടമായി പെടുത്തേണ്ടി വരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ലാവ്ലിൻ പിണറായി വിജയനെതിരായ ലാവ്ലിൻ കേസ് അടക്കം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിച്ചു ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ബഹ്റം വീടുകളിൽ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച് ഭിക്ഷാണകർ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹം പരക്കുന്നതിനിടെ കർശന നടപടിയുമായി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ഡി ജി പിയുടെ സർക്കുലർ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നതിന് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബെഹ്റ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണ ത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കണ്ടെത്തി സമൂഹത്തിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി കുറച്ചാളുകൾ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നു സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടനെ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഡി ജി പി വാർത്തകളിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി സഖ്യം തള്ളാൻ ടി ഡി പി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം വിടാനുള്ള ശിവസേന തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പിയെ വിട്ടിലാക്കി തെലുങ്കു ദേശവും എൻ ഡി എ വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അമരാവതിയിൽ ടി ഡി പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം വേണ്ടി വന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ പത്തൊൻപത് എം പിമാരും രാജിവെക്കുമെന്ന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തെലുങ്കു ദേശത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ അവഗണിച്ചത് രാജസ്ഥാൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഘടകകക്ഷികളുടെ പ്രതിഷേധവും എൻ ഡി എയ്ക്ക് മേലെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കനത്ത സമ്മർദ്ദം ബഡ്ജറ്റിലെ അവഗണനയ്ക്ക് പുറമെ